একটি কথা প্রায় বলা হয় যে যখন 94 তে গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দেয়া হলো তখন যে পাঁচজন বিচারক ছিলেন তারা তারা ওটা ওই বিচার করেই দিয়েছেন যে তিনি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না এই 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 ভুল ধারণা বা এই ধারণাটির সত্যতা বা যথার্থতা সম্পর্কে আপনি আইএনজিবি হিসেবে যদি আমাদের কাছে খোলাসা করেন একটু পটভূমিতে ব্যাখ্যা করুন অবশ্যই 1973 সালে আপনার যে কজন স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে মানে যে কজন যে কজন নাগরিকত্ব বাতিল করেছে করা হয়েছিল গোলাম আজম তাদের একজন এরপরে আপনার আপনার প্রেসিডেন্ট জি আর সময় উনি দেশে ফেরেন হ্যাঁ এখন যেটা হচ্ছে 93 94 সালে যখন যখন মামলাটা হয় মামলাটাতে যেটা হয় যে আপনার প্রথমে হাইকোর্ট ডিভিশন একটা রায় দেয় হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ে মানে মানে বিভক্ত হয়ে যায় রায়টা মানে একজন জাজ তার রায়ের পাশাপাশি একটা কথা বলেছিলেন যে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে কারণ ওই ওই মামলাতে আপনার তার বিরুদ্ধে ওই 71 এর অভিযোগগুলো মানে রেজ করেছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস মানে অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষ থেকে রেজ করা হয়েছিল তো ফলে যেটা হলো যে জাজ করলেন কি ওই ওই রায়ের মধ্যে ওই জিনিসটা ওটা ইনকর্পোরেট করে নিয়ে বললেন যে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো আসলে ওভাবে মানে মানে ইয়ে হয়নি মানে ওগুলো আসলে প্রমাণিত হয়নি এখানে আসলে একটা মানে এখানেই আসলে মূলত বিভ্রান্তিটা তৈরি হয় কারণ জাজের যেটা মানে ওই জাজ যখন বলেন এবং সেটা পরে অ্যাপেলেট ডিভিশনও সেটা ইনকর্পোরেট করে নেন একজন জাজ শুধু হ্যাঁ ওটার আসলে বেসিসটা ছিল ওনার বলতে চেয়েছেন যে এই মামলাটা সিটিজেনশিপের মামলা কারণ হাইকোর্ট আসলে কোনো ক্রিমিনাল ফোরাম না এখানে আপনি কোনো ফৌজদারি অপরাধ এবং লেট এলোন এ ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটি অর ইন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ওগুলো কখনো হাইকোর্ট বিচার করেন না হাইকোর্ট ওটার কাজ না এবং ওই পার্টিকুলার মামলাটা ছিল শুধু সিটিজেনশিপ নিয়ে তো হাইকোর্টের রায়টা ছিল যে আমরা সিটিজেনশিপ মামলায় তার যে যেটাই রায় দিয়েছেন দিলেন সাথে বললেন যে তার বিরুদ্ধে যে 71 এর যে আলাদা অভিযোগগুলো এসেছে এই কোর্ট সেগুলাতে কিছু খুঁজে পায়নি কারণ হাইকোর্টে সেটা আসলে কাজও না খোঁজাটা কারণ সেই মামলাটা আপনার গোলাম মাজুম আর 71 এর অভিযোগ নিয়ে ছিল না অপরাধ নিয়ে ছিল না ছিল না তো এখান থেকেই আপনার যেটা হয় এই জাজমেন্টের এই অংশটাকে আউট অফ কনটেক্সট কোট 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 করে প্রপাগান্ডাটা সেখান থেকে জন্ম হচ্ছে হ্যাঁ কারণ আপনার এই যেটা মানে ওরা যে কোট মানে মধ্যে প্রপাগান্ডাটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু এখন রায়ের মধ্যে বলা আছে যে আপনার এটা মানে এই গোলাম আজমের যে অভিযোগগুলো মানে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি তার ওটা কি বলা যায় তার মানে তো অ্যাপেলেট ডিভিশনই বলছে তো হুইচ ইজ নট ট্রু কারণ একজন জাজ বলেছেন ঠিকই সেটা এ টিম অফ জালের জাজমেন্ট যিনি হাইকোর্টের এই রায়টাকে উনি কোট করেন কিন্তু বাকি পাঁচজনকে ইউনানিমাসলি এই বিষয়টাকে এন্ডোর্স করেননি এবং পার্টিকুলারলি জাস্টিস মোস্তফা কামাল ওনার জাজমেন্টের আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ প্যারা 125 যে উনি যেটা বলছেন মোস্তফা কামাল ক্লারিফাই করে দিয়েছেন যে এ টিম অফ জাল আসলে এন্ডোর্স মানে ওই হাইকোর্টের জাজমেন্টের ওই অংশটাকে কোট করে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন উনি ক্লিয়ার করেছেন যে কমেন্টারিজ অন দ্য ক্রিমিনাল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য পলিটিক্যাল অ্যান্টিসিডেন্টস অফ গোলাম আজম ওয়ার নেভার টেস্টেড ইন এ কোর্ট অফ ল That was exactly. the point. Tested hoi ni, kan tokan pori jun to tarmane ee na je eeta aapnaar shiddhaan to hoi gelo. Tested hoi bhe ekhon. Gula maajam ke maatro arrest kora holo. Ekhon obhijog gula ana hoi bhe. Karan ekhon jay kote obhijog gula tola hoche. This is the proper forum. Ee vishay gula nishpotti kora. Ekhon aamra ekhon aintar nijer gote te chol bhe aamra dhekbo. Abushya. Adalot ki bhe bhe eeta eeo obhijog gula ke nishpotti kora. Gula maajam e raparat gula baki aasham ee dhe সাইদির কথা যদি ধরি আমরা তারপর সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কথা যদি ধরি ওনারা ওনাদের যে ক্রাইমগুলো ছিল ওগুলো হচ্ছে এক নির্দিষ্ট ধরনের অপরাধ যেখানে ওনারা নিজেরা গিয়েছেন সাক্ষীরা দেখেছেন ওনারা গিয়েছেন তারা দেখেছেন যে ওনারা হয় ঘরে আগুন দিয়েছেন অথবা কাউকে হত্যা করে এগুলো হত্যা করেছেন এগুলো আইবি কেস আছে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তো ওটা এক ধরনের অপরাধ গোলাম আজমের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে মানে ফিল্ডে উনি নিজে डायरेक्टली অপরাধ করেছেন একটা ইনসিডেন্ট ছাড়া এরকম আর কোনো ওভাবে মানে ওভাবে কিন্তু জিনিসগুলো উঠে আসেনি একটা ইনসিডেন্ট যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে সিরুমিয়ার যে ঘটনা একজন একজন এসআই ছিলেন ওনার সাথে 38 জন সরাসরি গোলাম আজমের ডাইরেক্ট নির্দেশে মারা গেছেন হত্যা করা হয়েছে আর যেটা হয়েছে যে গোলাম আজমের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে তার অপরাধের ধরনটা অনেকটুকুই আপনার ইন্টেলেকচুয়াল ইন এ সেন্স বা অনেকটুকুই অ্যাবস্ট্রাক্ট কিভাবে মানে যেটা উনি যেটা করছেন গোলাম আজম তার স্ট্যাটাস থেকে আপনাকে বিচার করতে হবে মানে তার সাংগঠনিক স্ট্যাটাস রাজনৈতিক স্ট্যাটাস এবং সেই স্ট্যাটাসটাকে সে কিভাবে ব্যবহার করছে সেটা এখানে খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় যেমন আপনার একাত্তরে উনিশশো সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অলরেডি তখন বাংলাদেশে জামাত ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র সংঘের দুটো সংগঠন কিন্তু আপনার অলরেডি বিরাজ করছে গোলাম আজম হচ্ছে জামাত ইসলামীর আপনার আমির ছিলেন উনি প্রধান ছিলেন আর ইসলামী ছাত্র সংঘ
তো গোলাম আজম ওই জায়গাতে একটা আপনার এই দুটো সংগঠনের একটা নেতৃত্বে জায়গায় বা একটা আদর্শিক নেতৃত্ব বা ওনার সেই অবস্থানটা সুপিরিয়র একটা স্ট্যাটাস ছিল এরপরে যেটা হয়েছে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে আপনি খেয়াল করবেন 25 মার্চে ম্যাসিভ স্কেলে গণহত্যা হলো অপারেশন সার্চ লাইটের মাধ্যমে এবং সেই গণহত্যাটা কে করলো আপনার এই খ অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিকা খান এখন যাকে বলা হয় হচ্ছে বুচার অফ বেলুচিস্তান এবং সেই বুচার অফ বেলুচিস্তান কি করলো 25 মার্চ গণহত্যা করলো দেশব্যাপী এবং গোলাম আজম তার সাথে আরো আটজনকে নিয়ে আটজন না সরি বারো জনকে নিয়ে দেখা করতে মোট বারো জন দেখা করতে গেল সেটা হচ্ছে চার তারিখে এপ্রিলের উনি গিয়ে কি করলেন উনি কি প্রতিবাদ করলেন এই গণহত্যা উনি করেননি উনি দেখা করতে গেলেন কার সাথে গণহত্যার কি বলে যে যার নিকনেমই হচ্ছে বুচার অফ বেলুচিস্তান হ্যাঁ এখন দেখা করতে উনি কি করলেন ওখানে যে যে উনি যেটা করলেন যেটা সং দৈনিক সংগ্রাম তারপর দৈনিক পূর্বদেশ দৈনিক আজাদ এসব পত্রিকায় রিপোর্টেড হয়েছে যেটা সেটা উনি বললেন যে উনি আশ্বাস দিলেন দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার এখন শুনতে মনে হবে যে স্বাভাবিক অবস্থা মানে তো খারাপ কিছু তো বলেন নাই হ্যাঁ বা দুষ্কৃতিকারীদেরকে ধরার কথা বলছেন ব্যাপক হারে আপনার নিপীড়ন করার জন্য হত্যা করার জন্য এবং তার সাথে গোলাম আজন পরপর দুবার মিট করলো এপ্রিল মাসে চার তারিখে একবার মিট করলো সদল বলে ছ তারিখে মিট করলো সেটা হচ্ছে যে একক ভাবে মিট করলো হ্যাঁ এবং মিট এই এই মিটিং দুটার ভিত্তিতে কিন্তু পরে পরবর্তীতে শান্তি কমিটি তৈরি হলো ঠিক আছে আমরা এবার আমরা তো জামাত ইসলামী এবং ইসলামিক ছাত্র শিবির ছাত্র সংঘের কথা তো আলোচনা করলাম এবার আরেকটা সংগঠন যেটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে শান্তি কমিটি এবং এই শান্তি কমিটির কিন্তু আপনার লিডারশিপ পর্যায়ে ছিল গোলাম আজম নিজে ওদের একশো চল্লিশ সদস্যের যে একটা বড় কমিটি ছিল সেটার হি ওয়াজ দ্য থার্ড ম্যান এরপরে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যে একটা ছয় সদস্যের আরও একটি হাই পাওয়ারফুল সাব কমিটি তৈরি করা হয় হি ওয়াজ দ্য সেকেন্ড ম্যান পাকিস্তান এবং একাধিকবার এটা করেছেন এবং সেগুলো কিন্তু রিপোর্টেড এবং কোথায় রিপোর্টেড হয়েছে দৈনিক সংগ্রামে রিপোর্টেড হয়েছে আপনার দৈনিক আজাদে দৈনিক পূর্ব দেশে রিপোর্টেড হয়েছে আরেকটা ছিল আপনার হ্যাঁ এই পত্রিকা রিপোর্ট করলো এখন যেটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে শান্তি কমিটিতে শান্তি কমিটির কিন্তু রিক্রুটমেন্টটা রিক্রুটমেন্টটা ডিপেন্ড করতো এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতো রাজাকার বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীর একটা কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস ছিল এবার নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ রাজাকার বাহিনী কি ছিল কি ছিল হ্যাঁ রাজাকার বাহিনী যেটা তৈরি করা হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী করলো কি আপনার আনসারকে মডিফাই করে একটা নতুন একটা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী তৈরি করলো রাজাকারের মানে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক নামটা শুনতে খুবই ভালো মনে হয় নিরীহ মনে হয় ইনোসেন্ট হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং যেটা সেটা হচ্ছে যে জামাত ইসলামের মেম্বারদেরকে গোলাম আজমের নিজেরই স্টেটমেন্ট কয়েকটা আছে একটা আছে কার্জন হলে উনি দিয়েছেন হ্যাঁ উনি এনকারেজ করছেন দলে দলে যেন সবাই রাজাকার বাহিনীতে যায় কারণ ওটা দেশপ্রেমিকদের ওখানেই যাওয়া উচিত এনকারেজ করছেন উনি গোলাম আজম নিজে আবার জামাত ইসলামী এরকমও কয়েকটা এভিডেন্স পত্র পত্রিকায় রিপোর্টেডই হয়েছে আপনি দেখবেন যে জামাত ইসলামী এমনকি আপনার রাজাকার বাহিনীতে যারা যাচ্ছেন ওদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ভেরিফাই করার জন্য অনেক সময় জামাত ইসলামী নিজে রেকমেন্ড করত আইডি কার্ড ইস্যু করত তার মানে খেয়াল করেন রাজাকার বাহিনীর সাথেও শান্তি কমিটি আবার শান্তি কমিটির সাথে জামাত ইসলামীর নেতা গোলাম আজম এই লিঙ্ক খুলে দেখেন আবার দেখেন আল বদরের কথা আমরা জানি যে আল বদরের বিরুদ্ধে তো মানে এটা যে অভিযোগটা মানে এটা মানে সবাই জানেন সেটা হচ্ছে যে মূলত বুদ্ধিজীবী হত্যা এটা মূলত ছিল একটা আপনার গেস্ট হাউস স্টাইলে একটা বাহিনী এদের কাজই ছিল কেলিং এবং মানে যাবতীয় গুপ্ত হত্যাগুলা এখন এই আল বদর কারা ছিল যেটা খুব ইন্টারেস্টিং এই আল বদর হচ্ছে রাজাকার বাহিনীরই একটা স্পেশাল ডিরেক্টরেট এবং কাদেরকে নিয়ে এটা তৈরি করা হতো কারণ এক পর্যায়ে দেখা গেল এটা মানে ওদের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টগুলাতে ওরা যেটা দেখা যাচ্ছে 
যারা নিজেরাই মানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ওরা নিজেরাই অসন্তোষ প্রকাশ করছে এইভাবে যে রাজাকার বাহিনীটাতে ঠিক অতটা কাজ হচ্ছে না এবং এখানে নাকি অনেকে আপনার মুক্তি যুদ্ধের পক্ষেরও অনেকে নাকি ইনফিল্ট্রেট করে ফেলছে বা ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছে তখন তারা বলল যে আমাদের দরকার আরো শক্তিশালী এবং আরো বেশি কনসোলিডেটেড আরেকটা ফোর্স হ্যাঁ তখন তারা তৈরি করলো মানে আল বদর এবং আল শামস এবং এই আল বদর হচ্ছে বুদ্ধিজীবী হত্যাটা করে এবং করার মতো তাদের সেই অর্গানাইজেশন ক্যাপাসিটি ছিল এখন এই আল বদরের মেম্বারটা কারা ইন্টারেস্টিং যেটা হচ্ছে আল বদরের মেম্বার তাদেরকেই করা হলো সারা বাংলাদেশের ইসলামিক ছাত্র সংঘের সবচেয়ে ব্রাইটেস্ট যেই ক্যাডাররা ছিল ওদেরকে রিক্রুট করে আল বদর তৈরি করা হলো হ্যাঁ আমার যদি সময় থাকলো তাহলে আল বদরের ট্রেনিং বা এইসব বিষয় আমি আরো ডিটেলস বলতে পারতাম শুধু একটু জানলেই হবে যে আল বদর এবং আল শামস এটা রাজাকার 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 ফোর্সের দুটা উইং ছিল এবং এই দুটো উইংই আপনার ছাত্র ছাত্র সংঘ থেকে আসা কর্মীদেরকে নিয়ে তৈরি এবং ওদের কর্মীদেরকে আপনার অ্যাক্টিভলি আপনার এনকারেজ করা হতো আপনি খেয়াল করেন এখন এই ইসলামী ছাত্র সংঘ শান্তি কমিটি রাজাকার বাহিনী আল বদর আল শামস তার মানে কি আপনি ওরা যত ক্রাইম করছে আপনি খেয়াল করেন যে প্রতিটা ক্রাইমের পেছনে আপনি কোনো না কোনো জায়গায় একদম খুব সুপেরিয়ার পজিশনে গোলাম আজমকে আপনি দেখছেন সে নিজে ক্রাইম করছে না কিন্তু সে যে সাংগঠনিক নেটওয়ার্কটা রান করছে সে নেটওয়ার্কের একদম টপে বা সেন্টারে সে বসে আছে আমাদের আইনে যেটা আছে আইনে যেটা কথা বলা হচ্ছে যে আপনার আপনি যখন কোনো কমান্ডিং পজিশনে থাকেন আপনার অধস্তনরা যে অপরাধগুলা করবে তার জন্য কিন্তু আপনি দায়ী হবেন ঠিক আছে এজ ইফ ইউ হ্যাভ ডান দোজ ক্রাইমস তো সেই বিচারে আসলে গোলাম আজমের উপর সেই অপরাধগুলার দায় বর্তায় তো এখন খুবই খুবই একটা মানে ভ্যালিড কোয়েশন যেটা হবে যে নিজামি যে অপরাধগুলো করলো হ্যাঁ মতি রহমান নিজামি বা অভিযুক্ত যে সব অপরাধের তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে অথবা আপনার মুজাহিদ তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আছে বা অন্যান্য ওই সময়কার জামাত নেতা বা যারা যে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আছে তো তারা যে অপরাধগুলো করছে সেগুলোর জন্য গোলাম আজম দায়ী কিনা আমার ওপিনিয়ন হচ্ছে হ্যাঁ গোলাম আজমও দায়ী কারণ সে তো আসলে ওদেরই লিডার গোলাম আজম লিড করছেন দেখি তার কর্মীরা এই অপরাধগুলা করছে তো সেই হিসাবে কিন্তু বাকিদের সবার অপরাধেরও কিন্তু দায় তার এবার এটা গেল তার নিজের এই অক্সিলারি ফোর্স এই অক্সিলারি ফোর্স গুলা যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজ এই অর্গানাইজেশন গুলা আপনার গুলো তৈরি করা হয়েছে যে মানে একটা সিঙ্গুলার উদ্দেশ্য থেকে সেটা হচ্ছে ক্রাইম করা কেন এটাকে আমরা ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাইজ বলছি কারণ এরা মানে এক হচ্ছে নিজেরাও ক্রাইম করতো কিন্তু তাদেরকে মূলত তৈরি করা হয়েছে পূর্ণ সহায়তা দান করার জন্য কাদেরকে পাকিস্তান আর্মিকে ইনভেডিং একটা আর্মিকে এবং সেই ইনভেডিং আর্মির গোলটাই ছিল ইলিগাল তারা দ্য ভেরি এক্সিস্টেন্স অফ পাকিস্তান আর্মি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান তারা বাংলাদেশে যা করেছে ওটা ছিল আপনার ইলিগাল সুতরাং ওই ইলিগাল এন্টারপ্রাইজটাকে যখন আপনি অক্সিলারি ফোর্সের মাধ্যমে আপনি সাপোর্ট করেন আপনি ইউ বিকাম পার্ট অফ দ্যাট ক্রাইম কারণ গোলাম আজম যখন টিকা খানের সাথে দেখা করতে যায় এটা নিশ্চয়ই শুভেচ্ছা বিনিময় বা আপনার মানে ফুল আদান লেনদেন করতে যাননি বুচারের সাথে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই বুচারের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আপনি যাচ্ছেন এই যে অক্সিলারি ফোর্স গুলো তৈরি হলো বা তৈরি তৈরি করা হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী তারা অ্যাডভাইস করলো এবং গোলাম আজমের মতো যারা নেতৃত্ব অবস্থানে ছিলেন তারা যে এই এইগুলোকে বাস্তবায়ন করলেন কেন করলেন এই জায়গাটা মানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই কারণে যে আপনার আপনি সিদ্দিক সালেকের বই যদি দেখেন এবং পাকিস্তানি বেশ কিছু জেনারেলদের ওদের যে স্মৃতিচারণ ওখানে তার প্রত্যেকে একটা জিনিস স্বীকার করেছেন সেটা হচ্ছে যে তারা তারা এক হচ্ছে যখন তারা বাংলাদেশে ঠিকই তারা ইনভেট করলেন হ্যাঁ আক্রমণ করতে আসলেন কিন্তু তারা তো এখানকার ভাষা জানেন না তারা এখানকার রাস্তাঘাট চেনেন না পাড়ায় পাড়ায় কার কি পলিটিক্যাল অ্যালিজেন্স তারা সেটা জানেন না হ্যাঁ যে কোনো একটা পাড়ায় গেলে কে আপনার আওয়ামী লীগের সাপোর্টার কেউ কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ কার ছোট ভাই যুদ্ধে যাচ্ছে এই তথ্যগুলো তো তারা জানা নেই তো তারা তাহলে তারা কি করবেন এই কারণে কিন্তু এই শান্তি কমিটি থেকে শুরু করে এই ফোর্সগুলো দরকার হয়েছে তার মানে আপনার এই ফোর্সগুলো যেই কাজটা করলো বেসিক্যালি যখন তিরিশ লাখ মানুষ মারা যায় বা আপনার ঘরে ঘরে যখন আপনার এলাকা এলাকায় যখন অ্যাট্রোসিটিগুলো হয় তার মানে অ্যাট্রোসিটিগুলোর কিন্তু আপনি তাদের খেয়াল করেন এরা এর এই এই ইকুয়েশন থেকে যদি আপনি অক্সিলারি ফোর্সগুলোকে তুলে নেন তাহলে কিন্তু আর ক্রাইমগুলো কিন্তু আর সেভাবে অত ওভাবে হচ্ছে না তো তারা যেটা করেছে ক্রাইম ক্রাইমগুলোকে প্রমোট করেছে হেল্প করেছে ত্বরান্বিত করেছে কর্মচার্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে আপনার কনস্পিরেসি অফ ক্রাইম ওরকম ছটা ইনস্ট্যান্স আপনার আমরা মিডিয়ার রিপোর্ট এটা ছটা ইনস্ট্যান্স আপনার এটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে এখন দাখিল করা হয়েছে যিনি ক্রাইমগুলার কনস্পিরেটার উনি নাম্বার নাম্বার ওয়ান ষড়যন্ত্রকারী নাম্বার টু হি ওয়াজ ইনভলভ ইন প্ল্যানিং আপনি খেয়াল করেন সে টিক্কা খানের
উনি আরেকটা যেটা করছেন সেটা হচ্ছে যে আপনার ইনসাইট করছেন মানে আপনি উস্কানে দিচ্ছেন এটা মিডিয়াতে রিপোর্টেড এরকম 28 ইনস্ট্যান্সের কথা আমরা জানতে পারি আপনার চিফ প্রসিকিউটর এর স্টেটমেন্ট থেকে কারি প্রশ্ন করলেন যে বিদেশে গোলাম আজম কি কি করেছিল হ্যাঁ আমাদের কাছে কোনো তথ্য আছে কিনা এখন আমাদের সোর্স বলতে যে সোর্সটা হচ্ছে আমাদের সোর্সগুলো হচ্ছে খুব সিম্পল যেগুলো আমরা পাবলিক ডোমেইনে পাই আপনারা ওই আইসিএস এর ওয়েবসাইটে গেলেও পাবেন বেসিক্যালি দৈনিক সংগ্রাম দৈনিক আজাদ দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক পূর্বদেশ দৈনিক পয়গম মর্নিং নিউজ ইত্তেফাক এরকম আরো কিছু পত্রিকা প্লাস ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ওই সময় একটা পিরিয়ডিক ডেটা ছাপানো হতো ওই 71 এর পরের আমাদের কয়েক বছরের গুলো আছে আর এর আগে যেটা আছে আছে যেটা সেটা হচ্ছে যে ফর্টনাইটলি রিপোর্ট একটা পাখিক রিপোর্ট বের হতো একটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের মানে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এর উপর যেটা 71 এর সময় ওই ওই রিপোর্টগুলো খুব খুবই খুবই কাজে এসেছে আমাদের জানার জন্য যে ওয়াট অ্যাকচুয়ালি ওয়েন্ট অন আচ্ছা এগুলো এগুলো হচ্ছে সোর্স এই সোর্সের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যেটা হয়েছে আপনার 71 এ মানে গোলাম আজমের বিদেশি ইন্টারঅ্যাকশন গুলো যেমন সবচেয়ে বেশি যেটা মানে উল্লেখ করার মতো সেটা হচ্ছে গোলাম আজম একসময় যে জাতিসংঘে আপনার চিঠি লিখে একটা লবিং ক্যাম্পেইন শুরু করে সেই লবিং ক্যাম্পেইনটা ছিল যে আপনার শরণার্থী শরণার্থী শিবিরে যারা মানে প্রায় 10 মানে 10 লাখ মানুষ যখন শরণার্থী শিবিরে ছিল ওদেরকে গোলাম আজমের এটা ছিল সরি 10 লাখ না আমি কি বলছি 10 মিলিয়ন 10 মিলিয়ন হ্যাঁ 100 লাখ তো গোলাম আজম ক্যাম্পেইনটা ছিল জাতিসংঘের মাধ্যমে ওদেরকে দেশে যেন ফিরে ফিরেতে বাধ্য করা হয় जतिसंघरान <laughs> মানে সো দ্যাট দে ক্যান কন্টিনিউ ওয়ার্ক দ্য আনফিনিশড ওয়ার্ক এটা এটা ছিল একটা এটা এটা মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন সময় যুদ্ধের পরে পরবর্তীকালে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন মানে একদম যেটা আপনার ওআইসি সম্মেলন যেটা হলো লিবিয়াতে ফরেন মিনিস্টারদের সম্মেলন সেই সম্মেলনে গোলাম আজম একটা জোর ক্যাম্পেইন চালিয়েছিল বাংলাদেশকে যেন রেকগনিশন না দেওয়া হয় আই ডিডন্ট নো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এটা 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 তাদের একটা খুব কনসিস্ট্যান্ট একটা ক্যাম্পেইন ছিল বাংলাদেশকে যেন রেকগনাইজ না করা হয় মুসলিম বিশ্বের কাছে তার এটা দাবি ছিল এবং আরেকটা হচ্ছে যে আপনার আরেকটা ক্যাম্পেইন যেটা করেছিল লন্ডনে আসার ঠিক আগে আগে গোলাবানু তো এরপর লন্ডনে সেটেল করে কয়েক বছর লন্ডনে আসার ঠিক আগে আগে আপনার লন্ডনে অনেককে অনেককে শেষ পর্যন্ত আসতে হয় হ্যাঁ লন্ডনে সবাই কিভাবে যেন চলে আসে একদম মানে ব্রিটেন মানে যেটা রিসেন্টলি যেটা একটু অন্য প্রসঙ্গ যে অনেকেই বলেন যে ব্রিটেন ইজ বিকামিং এ সেফ হেভেন ফর ফর ক্রিমিনালস ফর ফর ক্রিমিনালস হ্যাঁ মানে ওয়ার ক্রিমিনালদের জন্য এটা একটা সেফ হেভেন হয়ে উঠছে মানে শুধু বাংলাদেশের জন্য না মানে প্রায় সব দেশে সবাই কিভাবে কিভাবে ব্রিটেনে এসে মানে ইয়ে করে আর কি মানে এন্ড আপ করে তো লন্ডনে আসার ঠিক আগে আগে সে তখন সৌদি আরবে যে একটা ক্যাম্পেইন করে সেটা হচ্ছে মানে তার ক্যাম্পেইনে বিষয়বস্তুটা ছিল তখন যুদ্ধ শেষ হ্যাঁ পাকিস্তান মানে বাংলাদেশ তখন মানে পাকিস্তান আর্মি তখন অলরেডি সারেন্ডার করে ফেলেছে তার ক্যাম্পেইনের বিষয়বস্তুটা ছিল যে বোঝানো সৌদি বাচ্চাদেরকে এবং মানে বোঝানো যে আপনার এই দেশে ইসলামকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে মন্দির মানে মসজিদ সব ভেঙে ফেলা হচ্ছে হ্যাঁ মানে এই ধরনের কিছু সেনসিটিভ কথা বলে টলে তো আপনার মানে ইসলামকে রক্ষার জন্য আবেদন দেন আবেদন করেন এবং সাথে আবার ওই পুরনো আবেদনটা যে বাংলাদেশকে যেন বাংলাদেশের স্বাধীন দেশ হিসেবে যেন এটার স্বীকৃতিটা যেন সৌদি আরব আপনার এটা হতে না দেয় এটা একটা আর এরপর তো গোলাম আজম আপনার লন্ডনে যখন উনি ছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি তৈরি করেন যেটা হেডকোয়ার্টার ছিল এখানে এবং সেখানে তো তারা এটা তো ওয়েল 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 রিপোর্টেড এবং ওয়েল রেকর্ডেড সো এগুলো হচ্ছে আমাদের জানা মতে তার কিছু আপনার বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা এবং আরেকজন যেটা জানতে চাইলেন সেটা হচ্ছে যে ইমরান খানের এটা কোনো ভাবে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে ব্যবহার করা যায় কিনা এটা ভেরি গুড কোশ্চেন সেটা হচ্ছে ইমরান খানের আসলে আর্টিকেলটা অনেক ব্রড আর্টিকেল এবং মানে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে উনি আলোচনা করেছেন তার মধ্যে যেটা হয়েছে যে উনি আসলে প্যারালাল টেনেছেন পাকিস্তানের যে এস্টাবলিশমেন্ট যেটা একটা মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট ওটা কিভাবে তার নিজের নাগরিকদেরকে ট্রিট করছে এক সময় আমাদেরকে বাংলাদেশি না পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদেরকে ট্রিট করেছিল একটা রেশিয়াল জায়গা থেকে আর এরপরে তারা পশতুনদেরকে করলো বালুচদেরকে করলো উনি সেটাই বলতে চাইছেন ওই প্যারালালটা টেনেছেন যে পাকিস্তান মানে কন্টিনিউ কন্টিনিউ হোয়াট দে ডিড উইথ বাংলাদেশ তো এটা সাথে এটা অ্যাড করলেন যে পাকিস্তানে যে যে এস্টাবলিশমেন্ট বা যে জেনারেলরা এখানে এসে এই অপরাধগুলো করে দেশে ফিরে গেছেন এবং চাকরি বাকরিতে তারা প্রমোশন পেয়েছেন আরও প্রসপার করেছেন ওদের যদি তখন পাকিস্তানের মাটিতে বিচার করা হতো ইমরান ইমরান খানের যেটা বক্তব্য তাহলে তাহলে ইট উড হ্যাভ বিন এ डिफरेंट পাকিস্তান টুডে এটা হচ্ছে তার
খুব স্পেসিফিকলি খুব স্পেসিফিকলি হয়তো প্রমাণ হেল্প করে না কিন্তু যেটা হচ্ছে যে ব্রডার সিচুয়েশনটা বোঝার জন্য এটা একটা মানে এটা একটা 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 গুড কমেন্ট গুড অ্যানেকডোট মানে আপনি এই কথাটা আপনি একজন পাকিস্তানি বলছেন হ্যাঁ যিনি ওই দেশে বড় হয়েছেন দুটো দেশই দেখেছেন আসলে যেটা ইন্টারেস্টিং যেটা হবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে ওই আমাদের এই বিচারের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ইমরান খানের ওই কমেন্টটা ওভাবে একটা পরিস্থিতি বোঝার জন্য এটা একটা ভালো অ্যানেকডোট হতে পারে যেহেতু খুব স্পেসিফিক না কিন্তু ব্রডার হিস্ট্রিটা বোঝার জন্য আসলে আপনার অ্যালাইনমেন্ট গুলো কি ছিল মানে ইস্ট এবং ওয়েস্টের মধ্যে যেমন ওখানে স্পেসিফিকলি উনি বলেছেন যে এখানে ইমরান খান বললেন যে পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানিদের যে একটা রেসিস্ট অ্যাটিটিউড ছিল বলতো এরা বেটে এরা কালো ওদেরকে খতম করো হ্যাঁ এই জাতীয় কথা ইমরান খান শক্তিশালী জিনিস ট্রাইব্যুনালে আরেকভাবে হেল্প হতে পারে বিশেষ করে আমাদের এখানে এই ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে এখন ধরেন আপনি পশ্চিম পাকিস্তানের মানে মিলিটারি অফিসারদের বিচারটা হচ্ছে না এখন ঠিক আছে কিন্তু হবে না এমন কোথাও বলা হয়নি ঠিক আছে সেই সুযোগ সবসময় ওপেন থাকছে কারণ আমাদের সেই জুরিসডিকশন আছে সেটা ট্রাই করার পৃথিবীর যেখানেই থাকো পাকিস্তানের জেনারেলরা আমরা তাদেরকে প্রসেস ইনিশিয়েট করতে পারি কিন্তু কতটুকু কতটুকু সাকসেড হবে সেটা একটা डिफरेंट क्वेश्चन কারণ এটা সাথে ডিপ্লোম্যাসি জড়িত এটার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি জড়িত কাজেই কিন্তু সময়ও তো পেরিয়ে যাচ্ছে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অনেকে তো মরেও মরেও গেলেন এর মধ্যে আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আপনার এই একজন প্রশ্ন করতে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে মানে আপনার শিবিরের নেতারা বা জামাতের নেতারা থেকে দেখতে খুব ভদ্র মনে হয় এটা এটা আসলে অনেকেরই ইমপ্রেশন বা আমি জানি না এটা অথবা অথবা এটাই প্রচারণা প্রচারণায় নিয়ে আসা হয় বিষয়টা আমি যেটা বলছিলাম যে সেটা হচ্ছে যে আপনার একটা ফিল্ম দেখেছিলাম কনস্পিরেসি ছবিটার নাম ওই ফিল্মটাতে আপনার একটা ওয়ান সি একটা কনফারেন্স ছিল যে কনফারেন্সে আপনার নাজিরা বসে ডিসাইড করে যে আপনার ইহুদিদেরকে কিভাবে হত্যা করা হবে এবং তারা খুব ঠান্ডা মাথায় বসে বসে ডিসাইড করে যে কিভাবে হত্যা করলে সেটা হবে সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট এবং সবচেয়ে সবচেয়ে মানে কম খরচে হবে সবচেয়ে এফিসিয়েন্টলি হবে ওরা বসে বসে ঠান্ডা মাথায় একটা গোল টেবিলে বসে ওই ওয়ান সি কনফারেন্সে তারা বসে বসে ডিসাইড করতে থাকে ওখানে কারা ছিলেন তখন জার্মানিতে টপ লয়াররা ছিলেন টপ জেনারেলরা ছিলেন এবং এরা প্রত্যেকে খুব রিফাইন্ড জেন্টালম্যান ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনছে ওয়াগনারের হ্যাঁ খুব রিফাইন্ড এবং খুবই সফিস্টিকেটেড খুবই কালচার্ড কিন্তু এরা বসে বসে মানুষগুলো এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যেটা আপনার ছয় মিলিয়ন মানুষকে কীভাবে হত্যা করা হবে সেই ঠান্ডা মাথায় মানে খুব দামি ওয়াইন তারা চুমুক দিতে দিতে তারা এসব ডিসিশন নিচ্ছেন তো আসলে এটা খুব রিলেটিভ ব্যাপার এই ভদ্রতা আসলে কিছু যায়